বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ঐতিহ্যবাহী পুরনো ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ও সুনামধন্য একটি বিদ্যাপীঠ যার সাথে প্রায় পঁচাশি বছরের গর্বের ইতিহাস জড়িত নারী শিক্ষায় অগ্রপথিক বেগম রোকিয়ার অনুসারী আলহাজ সুফিয়া খাতুন ওরফে ওস্তাদ আম্মা তৎকালীন সময়ে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের প্রচলন ছিল স্বামী আলহাজ মোহাম্মদ সিকান্দার আলী সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও পড়াশোনার চর্চা অব্যাহত রাখেন স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি গুরু ট্রেনিং লাভ করেন তিনি পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন আরমানিটোলায় অবস্থিত আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে তখনকার সময়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না এটা তার মনে গভীর দাগ কাটে সে সময় খান বাহাদুর আব্দুল খালেক সাহেবের সহযোগিতায় বেচারাম দেউরিতে সর্বপ্রথম পাঁচজন ও পরে সতেরো জন ছাত্রী নিয়ে মুসলিম গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন জনাব আহমেদুল্লাহ সাহেব এবং চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব খালেক সাহেব জনাব আহমদুল্লাহ সাহেবের পর জনাব খলিলুল্লাহ সাহেব সেক্রেটারি হন পরবর্তীতে এই স্কুলটি ১৩ নম্বর নাজিম উদ্দিন রোড তৎকালীন জেলখানার কাছে নিয়ে আসা হয় এখানেও স্কুলটি মুসলিম গার্লস স্কুল নামে চলতে থাকে স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির মানুষে ওস্তাদ আম্মা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায় আস্তে আস্তে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখনকার দিনে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করত এবং তাদের আনা নেওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ি ও স্কুল বাসের ব্যবস্থা ছিল ওস্তাদ আম্মার মেয়ে আফিয়া খাতুন প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন সম্ভবত উনিশশো সাল পর্যন্ত পরবর্তীতে হাসিনা খানম উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এরপর ক্রমান্বয়ে তাসলিমা আবেদ সাফিয়া আপা আজিজুন নেসা প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী লায়লা আঞ্জুমান্ত বানুর মাতা মিসেস তাইফু স্কুলের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং মিটিংয়ে চেয়ারপারসন হিসেবে মিটিং পরিচালনা করতেন পর্যায়ক্রমে স্কুলটিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয় প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা উনিশশো সালে সুনামের সাথে এন্ট্রান্স পাশ করেন স্কুলের ভিতরে ছাত্রীদের থাকার জন্য ছাত্রী হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয় উনিশশো সালে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের রাজবন্দীদের জেলখানার লাল বিল্ডিং এ রাখা হতো এবং এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা হোস্টেলের ছাদে উঠে স্লোগান দিত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এছাড়াও ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্কুলের ছাত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন খলিলুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে হোস্টেলের ছাত্রীদের জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে জনাব খলিলুল্লাহ সাহেব স্কুলের পাশের জমি ক্রয় করে ওনার স্ত্রীর নামে স্কুলটির নামকরণ করেন আনোয়ারা বেগম মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে বিদ্যালয়টি কলেজ পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হয় পুরাতন ভবন ভেঙে নতুন নতুন ভবন নির্মিত হয় এভাবেই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে বহু শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মচারী পরিচালনা কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আমাদের আজকের এই শিক্ষাঙ্গন